酒量和智商果然成正比。干杯。清晨，他会用一个深情的吻叫醒我。要干嘛？起来吃早饭了。然后和公主抱把我抱到餐厅。早上吃到的第一口食物是他亲手喂给我的蛋糕。接下来，是不是应该我亲手为你吃早餐了？你怎么知道我说的这些话？嗯、你听了我的录音。录音？你有录音？在哪？我最后悔那天没有录音。给我。给我没有，没有，没有，没有。你早餐想吃什么？蛋糕。早饭我给你放桌上，记得吃啊。顾小姐，网上拍摄的那张照片是真的吗？你真的是约会前男友吗？是不是你和你前男友的感情出现了问题？我和他见面是真的，但是照片是他故意找人偷拍，然后发布到网上去的。我有录音笔作为证据。这件事情和尹先生没有任何的关系，完全是因为我没有处理好之前的感情。我和尹先生的婚有消息说，您和您的前男友赵泽刚先生分手没几天就和尹先生结婚，是真的吗？这件事情和尹先生没有关系。您用了什么办法分手？短短一个月就让尹先生跟您结婚呢？顾小姐，凭我喜欢他。快快快！你怎么了？你怎么了？是是。是你们刚才的问题我都听见了，先不说你们连说话最基本的礼貌都没，提的问题也毫无水准，这么显而易见的问题还需要浪费时间吗？我对顾西西一见钟情，于是立马追求她，让她成为我的妻子。所以，无论顾七七以前是什么样子，他现在都是我尹思成的妻子。还有什么问题吗？没有问题的话，今天发布会就到此结束。你开发布会就拿这个当证据？嗯。你不是和我说没有录音吗？还给我，叶思成，叶思成，你还给我。呃，尹思成，我真的特别谢谢你刚才为我解围。这个录音笔可不可以还给我啊？为什么？因为里面有很多涉及到我隐私的东西。你刚刚好像是准备把里面的内容公之于众，现在又说是隐私，顾西西，你这是双标。我刚刚那种情况是迫不得已的。
。所以你刚才是准备牺牲自己的隐私和形象，来保护我了？不是，我只是想解决这个问题。哎，你还给我。坐好，很危险。隐私臣，我早上吃到那个口水，我给他还给我，你你在这上班，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你还给我行不行？你还给我吧。要我还给你，也很简单，答应我一个条件。我答应你。这么爽快？嗯。就是我之前说的，合约延期三个月。不可能。然后公主抱抱抱抱的，我早上吃到的第一口食物是他亲手做的。你信我答应你行了吧？好的，看什么呢？看这种喜剧。我在看你跟尹总裁的同人文，我霸道总裁爱上平民女，情比金金的爱情却遭遇渣男前男友的破坏，总裁挺身而出，帅气护妻。这种情节也就偶像剧里才有，现实生活中怎么可能会发生？谁说的？是谁帮你收拾赵泽刚的？还有，在媒体面前宣誓主权，哦，浪漫死了。你可别忘了，那完全是因为我跟尹思成签了合约，他才帮我的。什么神仙爱情 ？No No No， 我不这么认为。你快帮我想想策划案怎么写。啊，提到那个什么策划书，我就头疼。我小学的时候写过板报，中学的时候给广播站投过稿。哼，大学的时候连公众号我都写过，可是我就是不知道这个什么喜欢要怎么写。其实呢，我有特别多想写的东西，但是我一打开听到的呢，我就不知道从哪下手，一片空白。主要是我们都没见过那个企划书长什么样子，要不你去问问那个尹思成，他老人家日理万机的，怎么可能愿意帮我写策划？哎，你试试嘛。不行，我坚决不可以求他。我要让他觉得我是一个集才华和美貌于一身的女子，嗯，让他自愿的帮我写策划案。行行行